இன்னைக்கு காயல் சமையல் டிப்ஸ் பகுதியில் நம்ம பார்க்க போகிறது வீட்டில் நம்ம ரெகுலராக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற மைக்ரோவேவ் அவனை எப்படி க்ளீன் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ இது ரெகுலராக நம்ம க்ளீன் பண்ணுறது உள்ளுக்குள்ளே எல்லாம் க்ளீன் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் இப்போ ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ்க்கு ஒரு வாட்டி நம்ம ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணலாம் ஸோ அதை தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம் பாருங்கள் அதை ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ உள்ளுக்குள்ளே நம்ம ரெகுலராக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது குழம்பு இதெல்லாம் சூடு பண்ணிகிட்டு இருப்போம் அதோட இது குழம்பு திரிச்சு அப்புறம் இந்த ஸ்மெல் எல்லாமே இதில் வந்து நமக்கு ரொம்ப ப இதாக இருக்கும் ஸோ டெய்லி நம்ம க்ளீன் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை ஆனால் அடுத்த நமக்கு டைமும் இருக்காது ஸோ ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ்க்கு ஒரு வாட்டி ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம மைக்ரோவேவ் அவன் எப்போதுமே க்ளீனாக இருக்கும் ஸோ இதுக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருட்களை வச்சே நம்ம எப்படி க்ளீன் பண்ணலாம் அப்படின்றத இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் நம்ம ரெகுலராக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்க டிடர்ஜென்ட் பவுடர் சர்ஃப் அந்த மாதிரி உள்ளது எடுத்துக்கங்க அதில் ஒரு மூடி அளவுக்கு எடுத்துருக்கு ஒரு கால் கப் அளவுக்கு தண்ணீர் நார்மலாக நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற வினிகர் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்திருக்க இப்போ மைக்ரோவேவ் சேஃப் பவுலில் தான் நம்ம இதுக்குள்ளே வைக்கணும் சில்வர் பவுல்லையோ வேறு எந்த ஒரு சாதாரண பிளாஸ்டிக்லேயோ வைக்காமல் அதுக்குள்ளே சேஃப் பவுலில் வச்சா தான் அது கொஞ்சம் சேஃபாக இருக்கும் இல்லைன்னா பேர்ன் ஆகிடும் அது ஒரு டூ மினிட்ஸ் நல்லா ஹீட் பண்ணிவிடுங்க வினிகரோட ஸ்மெல் வந்து உள்ளே உள்ளதில் அந்த வாடை எல்லாமே போயிடும் இதை கொஞ்சம் நல்லா சேஃபாக எடுத்து வெளியில் வச்சுட்டு கொஞ்சம் ஆற விடுங்க இது கூட நம்ம கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கு அப்புறம் வெது வெதுப்பாக இருக்கும்போது ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா பேக்கிங் சோடான்றது ஆப்ப சோடா தான் நம்ம சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்குது ஸோ இப்போ சாதாரண துணியை வச்சு மேலே தொடச்சி எடுத்துருவோம் அந்த உள்ளே உள்ள அந்த கிளாஸ் பாட்டையும் இதுலேருந்து எடுத்து கொஞ்சம் நல்ல சாஃப்டான ஸ்க்ரப்பர் வச்சு நல்லா தேய்ச்சி விடுங்க அதுக்கப்புறம் அதை நல்லா அலசிட்டு தொடச்சி அதை தனியாக நம்ம வச்சுருவோம் மேல் பகுதியை நம்ம க்ளீன் பண்ணும்போது சாஃப்டான ஃபைபர் கிளாத்து அந்த மாதிரி சாஃப்டான கிளாத்தில் நீங்கள் எடுத்து தொடங்க அப்புறம் தண்ணியை மேலே ஊற்றி சொத சொதன்னு ஊற்றி தொடச்சிங்கன்னா உள்ளுக்குள்ளே அந்த தண்ணியெல்லாம் போயிடும் மிஷின்குள்ளே ஸோ அதனால் வீணாக போயிடும் அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணியை தொட்டு நீங்கள் தொடச்சா போதும் அப்புறம் உள் பகுதியை க்ளீன் பண்ணும்போதும் சில பேர் நிறைய சர்ஃபை போட்டு நல்ல நுற பொங்க வச்சு தேய் தேய்னு தேய்ப்பாங்க அந்த மாதிரி தேய்க்காம மைல்டாக தேய்ச்சி விடுங்க ஸோ அது அப்படி இருக்கும்போது நமக்கு க்ளீனிங் வந்து ரொம்ப லேட் ஆகாது ரொம்ப சீக்கிரமாகவே நம்ம க்ளீன் பண்ண முடியும் சஃப் பவுடர் வினிகர் பேக்கிங் சோடா அந்த வெது வெதுப்பான தண்ணிலாம் செய்கிறதுனால இந்த எண்ணெய் பீஸுக்கு அது உள்ளே உள்ள ஸ்மெல்லு அது எல்லாமே போயிடும் ஸோ வெளிப்பகுதியிலேயும் அதே வச்சு நம்ம க்ளீன் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் அடுத்ததாக நார்மலான ஒரு தண்ணியில் அந்த ஈர துணி ஈரப்பதம் இருக்கக்கூடிய துணியை வச்சு அது உள்ளே உள்ள அந்த சர்ஃபில் உள்ள இதெல்லாம் எடுத்துருங்க சோப் நுரையெல்லாம் ஸோ ஸ்க்ரப்பர் வச்சு தேய்ச்சி முடித்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஃபைபர் கிளாத்தில் ஈர பதம் மட்டும் இருந்தால் போதும் ரொம்ப சொத சொதன்னு ஈர தண்ணியோடு நீங்கள் தொடைக்காதீங்க அதை தொடச்சி முடித்ததுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு தண்ணி நல்லா தொடச்சிருங்க அதுக்கப்புறம் ட்ரையான ஒரு ஃபைபர் கிளாத் வச்சு நல்லா ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி எடுத்துட்டிங்கன்னா போதும் இதை ஒரு ரெண்டு வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டி பத்துலேருந்து ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ளே நீங்கள் க்ளீன் பண்ணி எடுத்துடலாம் அந்த பாருங்கள் உள்ளே உள்ளே அந்த எண்ணெய் கரை எண்ணெய் பிசுக்கு அப்புறம் அது எல்லாமே க்ளீன் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ பாருங்கள் புதுசு மாதிரியாக இருக்கும் இது வாங்கி நாங்கள் ஏழு வருஷம் மேலே ஆகுது இதே மெத்தடில் தான் ரெண்டு வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டி நான் க்ளீன் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ அதனால் எப்போதுமே அது புதுசு போல் இருக்கும் ஸோ உள்ளே உள்ளே ஸ்டாண்டை வச்சாச்சு சில பேருக்கு அந்த சர்ஃப் ஸ்மெல் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த ஸ்மெல் போக்குறதுக்காக ஒரு திரும்பவும் ஒரு சேஃப் பவுலில் மைக்ரோவேவ் சேஃப் பவுலில் ஒரு கால் கப் அளவுக்கு தண்ணி விட்டு அதோட ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் காஃபி பவுடர் என்ன எந்த பவுடராக இருந்தாலும் பரவாயில்ல காஃபி பவுடர் அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி அதை நீங்கள் உள்ளே வச்சு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் சூடு பண்ணுங்க இந்த காஃபி ஸ்மெல் அந்த உள்ளே உள்ள சர்ஃபோட ஸ்மெல்லை எடுத்துடும் உங்களுக்கு நல்ல வீடே வந்து நல்ல காஃபி மனத்தோடு இருக்கும் அந்த அளவுக்கு இருக்கும் ஸோ கண்டினியூஸாக நீங்கள் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா அது பொங்கி வழிஞ்சிடும் அதனால் எவ்ரி ஒரு தேர்ட்டி செகண்டுக்கு ஒரு வாட்டி ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஆன் பண்ணிங்கன்னா போதும் டூ மினிட்ஸ்க்கு வச்சு எடுத்ததுக்கப்புறம் மேலே மட்டும் தொடச்சி எடுத்துருங்க நல்ல வாசனையாகவும் இருக்கும் இது மாதிரி ரெண்டு வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டி பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இந்த டிப்ஸ் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால